مساء الخير على الجميع من ستاك كيز كلوب هاوس وياكم عمر الغريب اليوم هو اكتوبر 17 2021 وعندنا الماركت ماب وباول ساعه راح نحاول نغطي بعض المواضيع المهمه وراها نتحول على المواضيع العامه والمفتوحه خلي نبدي ويا وليد آه وليد مساء الخير عليك عندنا البيتكوين اي تي اف تي اف they said it's gonna be could be released on monday so what do you think i think that that was enough of news to push the market up forward uh shifna انه البيتكوين وصل مراحل 62 وده يتقدم بس خوفي من ال 64 like uh, the 40 the 64000 mark لان اكو هواي ناس ده تنتظر تبيع على 64000 عاده لان هو uh, historical high so historical highs are normally good exit points معظم uh, المستثمرين they get out at the historical high because they don't think the price will break over uh, if we couldn't break over we're coming back to 52000 uh, 52 if we come back to 52000 that will be the loading zone before the slingshot moving forward And my opinion, I think, like, if you missed a couple runs of making five to ten thousand uh, dollars, in my opinion, like, if I'm gonna get into Bitcoin again, fifty two thousand, somewhere around twenty three, uh, sorry, fifty two thousand to fifty five thousand will be my marker that I would need to probably kind of situate myself and look for the break above sixty four thousand. Got you. So, what do you think? How how is that going going to be working? Still, the cryptocurrency is not regulated yet, and there is an ETF that's coming up, like coming out. How does that work? Well, I think the SEC, if they're going to get their act together, um, this process of putting the carriage ahead of the horse, then you're going to ETF on the fact that it's not a law. So, it's going to be the wild west for the first. I don't know, a couple of weeks to a couple of months until they figure out what are you allowed to do with it, okay? ETF? Like you're trading that the So it can become anything at whatever point in time, all right? So what happens to an ETF if the government, which is hypothetical, it's not a law, but it can happen. What if the government said, all right, we're done trading crypto, for at least one year until we figure out the USDC, that, correct? Yeah, that's my question. Like, what? How does that work? Like, it's gonna, it's yeah, it's gonna, uh, yeah, it's شو, not regulated. But, but yeah, هو المشكلة إنه أنت يعني هي بعدها ما regulated يعني. فشلون راح يكون أنت راح تداول بشيء بعد شلون راح تدفع تاكس على الموضوع حتى وين كان ETFs. That's the question. I think the majority of the investment that's going to be going into that ETF going to force the, the country and the government to realize, like, okay, look, we need to look at this objectively because bringing a lot, bringing a lot of money. How much money do you think being traded? It's good to use the dollar in cryptocurrency on monthly basis. Anybody here have any idea? Uh, no, not really. No, about three trillion dollars every month between buying and selling. Wow, that's crazy amount of money. Well, uh, th- yeah, that's not revenue. Like, and the It's not a revenue, but the amount of the amount of selling and buying that cascaded over thirty days of every month is relative to three trillion dollars between the people trying to get out of Solana, between the people trying to close out their losses out of dogecoin when it got up to like 72 cents and pulled back down to the 20s and 30s you know between the people who bought bitcoin even like at 64,000 it pulled back down to 29,000 and ethereum when it was at 4200 dollars and it pulled back down to 1700 like there are so many transactions happening in the crypto world that it's really really kind of worth the regulation for the government because you can close out so many gaps تقدر تسد فجوات بالخزانه مال الدوله وبالواردات مال الدوله وبتكاليف الدوله that you can use some of this crypto to fix that problem there's 3 trillion dollars worth of transaction which is like third after oil oil transactions are more than 3 trillion dollars obviously on monthly basis 
between people buying and selling oil futures, gold the same way, and same with Forex. So for crypto to be a speculative play, like what everyone's saying, and trading at $3 trillion, that's not a number you should ignore. That's that's what I think about. Okay, so um, let me... Uh, Bill, go ahead. Uh, you have uh, something to say. Yeah, uh, Walid was uh, initiating those uh, uh, crypto ETF. What do you think? What is the impact to companies such as Bitbit, BITF, ANI, and others? I think those going to be... Um, as you know, it's already they are moving with the crypto price, but I believe will be more strong than before. What do you think? Bill, uh, I don't think the actual benefit of mining companies is the goal that we are after from this ETF, right? I don't want I don't want to confuse anyone and say, hey, uh, this ETF gonna solve everything and all the problems that we have going to go away because we have an etf it's great for business right it's great for the crypto world it's a yeah any strong foothold that we have we've never had before this is being backed by the government this is being uh kind of not regulated yet but existing on uh, the actual public market as a exchange traded fund and it's future based so how is the mining company going to benefit from future-based uh, ETF? If it's not going to generate revenue, how are they going to benefit from it? Obviously, stranger things have happened. We have seen things that doesn't make sense. Yani Bitcoin ran up to 64000 It pulled Dogecoin with it, which it got nothing to do with Bitcoin, right? So, yeah. So, the whole ETF chan spot-based, مثل معظم الETFs اللي سووا فايلينج قبل uh, يوم 21 في شهر الثامن that would have benefited the mining companies Bitbit, FTFT, uh, Riot, Mara, so on and so forth in a huge way ليش? because in the law in order to have a spot based ETF you need to actually acquire these coins تذكر المشكلة مع Tether because Tether, they have like uh, 70 billion uh, Tether, which is pegged to dollar per dollar. يعني كل واحد Tether equals one US dollar. But Tether, الشركة نفسها, they يقولون cash value, we only have 3 to 6% to back Tether. So how did that affect the, the cost of the dollar? It didn't really. لأن هم كل اللي عندهم 3 إلى 60 بالمئة. And... Now they have these corporate papers to back the rest of it. وهسا حتى المقاضاة مالتهم الجديدة القضية الموجودة إنه they only have to show attestation. كل الم كل اللي لازم يشوفوه قدام المحكمة إنه هل عندك فلوس كافي to back tether, which they don't, but they only gotta show it. يعني تقدر تداين هم عدم خلينا نقول بليون يعني مليار دولار they have a, a billion dollars in that account in cash and they have 69 billion in corporate papers all what they gotta show is to borrow 69 billion dollars put it in the bank for 24 hours to show on a statement that they can go to the court show the statement there is entirely 70 billion dollars nobody can look after it and see how long it has been there is that actual factual money all right. Okay. So when you don't have that, how is that going to benefit mining companies? Because this ETF is future based, not spot based. Okay. Well, it, um, one more question. By uh, fatra من أظن الETF مثلاً تكثر أو all regulated whatever. Um, the سعر ال Bitcoin ولا crypto راح يظل نفس التذبذب الموجود حالياً لو يقل التذبذب. شنو رأيك? Talking about Bitcoin. Yeah, mostly Bitcoin and Ethereum. Well, the important part is that Bitcoin that we're looking for is a great decoupling event. With this ETF, we want to decouple Bitcoin from the movement of the rest of cryptocurrencies. Okay, so how does that going to benefit us in the in the short term versus the long term? So the short term, obviously, the events, the evidence are obvious. The short term. Bitcoin ran up from fifty from forty nine thousand dollars. Okay, so I'm listening to sixteen elf. 
بس الانونسمنت مال الاي تي اف gonna be uh, started on Monday بس اللي صار وراها what happened after that is the important part which is I think we're gonna have uh, uh, the crypto the bitcoin movement gonna mellow down just a little bit then when it decouples because it has its own ETF and its own market and now it's opened for banking to invest in it which was something that never happened before so banking systems due to regulations they cannot inv- invest in fake anything banking system cannot invest in nfts banking system cannot invest in cryptocurrencies correct so what's going to happen that just because bitcoin going to have its own etf it's going to decouple bitcoin from the rest why because banking system still cannot buy ethereum cannot buy cardano cannot buy solana cannot buy any of those so just because all these cryptocurrencies as we saw now and the bitcoin chan مثل ما نقول كلمتنا المعتاده بكلوب هاوس ابوهم اوكي بيتكوين ابوهم للكريبتو كرنسي بيتكوين يصعد كلها تصعد بيتكوين ينزل كلها تنزل you not gonna have that anymore bitcoin gonna go up and down on its own accord according to its own economic and political climate and the rest of the cryptocurrencies gonna fight on its own so i think the rest gonna end up trying to follow ethereum as the next villain in the chain of command go ahead uh, eddie uh walid and this one zin هسه هذا الاي تي اف اللي راح يكون راح يكون فقط بيتكوين او راح اتس جن انكلود مور كريبتو كرنسيز ذس از جاست بيتكوين ايت اوكي سو اي هاف ا كويشن فور اول اوف يو وات از ذا ذا سورس اوف ذا نيوز ذا انونسمنت باي ذا اي تي اف انونسمنت اكو مصدر رسمي من من المصادر الموجوده بال يعني مثلا الاس اي سي او I think, I think it was the SEC announcement, wasn't it? I have no idea. I heard it in the news. I mean, I heard it in the news, but I don't know when. I mean, it's a lot more than a Let's just talk about the like worst case scenario. If the answer was not from the SEC, وكان بس اعتماد على النيوز هذا شلون راح يكون مثلا سووا ديلي just just for يعني worst case scenario اذا ال SEC اعلنوا باكر قالوا احنا نسوي delay لل 2022 what will like how how the crypto currency is gonna like perform do you think i i think it's gonna it's gonna end up one of two ways لان الماركت has so If you would have asked me this question two years ago, the لو سألني قبل سنتين, راح أقول لك, oh, it's going to be sell the news. Definitely it's going to be sell the news, which is for kind of like buy the approval, sell the launch. لأن هسا الناس الناس اشترت الأبروفل. They didn't buy the rumor, they bought the approval, correct? And they want to sell, they're probably going to sell the launch, which what I would expect that the bitcoin price would cool off just a little bit yeah it will pull a lot pull back for a little uh, i think if it uh, news positive it's gonna pull back a little bit yeah but you had uh, you had the same people like the reddit groups buying 800 strikes on gamestop with one week expiration when it ran up from 250 to 350 that's after it dropped from 484 back down to the 70s and back up from shot up from 250 to 350 they started buying 800 strikes at seven days out so what do you tell those people i mean uh well time will tell them everything uh i think we uh, uh we cover uh, the etfs uh, uh, good uh, uh with a good uh, like energy let's talk about china securities regulator says Uh, qualified foreign institutional investors are allowed to trade onshore financial by product uh, Saturday, uh, starting November 1st. Bill, what do you know about that? Uh, like you know, before the China uh, uh, regulator didn't say that the uh, foreign investor uh, to buy or invest in tech and internet stock, Chinese stock. So most of them can uh, uh, the Cayman Island or Mukan Akhar who listed uh, on New York or Nasdaq, whatever, uh, stock market. 
واحنا مثلا نيو من بدنا نشتريه حاليا ما بدنا نشتري نيو الاوريجينال اللي هو تشاينا ليستد اون تشاينا ستوك ماركت كنا نشتري ذا وان ذات بين استبلش ان كايمان ايلاند وليستد اون نيويورك اكسشينج سو هسه لا هسه حاليا بيسمحون على مود اتراكتنج كابيتالز فورن كابيتال على مود تجذب الاموال الاجنبيه للماركت الصيني فحاليا سمحوا بس كواليفايد يعني موستلي هج فاند مو احنا التريدر بس هذا اكيد راح ياثر على اسعار الاسهم وليد شنو شنو رايك بالموضوع؟ بيل ام جلاد يو اسكت فيرست اوف اول اي ثينك ذيس از يقول لك الغرقان يتعلق بقشايه صح؟ سو so, uh, Here is here is where the problem is. In the whole China FDI, uh, FDI معناها foreign direct investment. In the year seven, the foreign direct investment of China nizzled about 18 percent compared to the year seven before. Meaning the YOI year over year 17 percent drop. What did it do? It dropped 7.8 billion. Do you remember what we said about Evergrande? وقلت لكم انا مستغرب انه 300 مليار مشكله الاقتصاد بحجم اقتصاد الصين يعني هل هو اقتصادهم مشكوك به يعني بس مغلف بغطاء يعني يقول لك وي ار سترونج بت يو ار نوت سترونج يعني هل هو الاقتصاد الصيني بهالضعف بحيث 300 مليار كلش اثرت عليه بهاي الصيغه بين ايش وقت هذا الاخبار من رجعت اتابعها بال July drop over the last July, July 2020 versus this July 2021, we dropped to seven eight seven point eight billion dollars. هاي أقل نقطة آخر 12 سنة. The FDI مال China ما نازل الهرقم بال 12 سنة الماضية. And did you know? And this is just July. This comparing July to July. But did they just get who was nizzled from June to July 2021? 45.9% drop اوكي هاي كلها منين بدت من ال... شوف اكو مخاطره اكو ماسيف ريسك with chi- with investing in china what is the risk the massive risk is political and economical مخبوطات اثنين سياسيا واقتصاديا اكو مخاطره كلش كبيره بالاستثمار بالصين جدا من بدت بالله او وليد جو اهيد من بدت هاي هاي بدت من الانتي مونوبولي بروب اللي بدوها قبل اشهر تتذكر ايش سووا بعلي بابا تتذكر ايش سووا باي دي يو تتذكر ايش سووا يعني هواي تو ماني بيبل جات سلاترد ان تشاينا ايديوكيشن ستارت كل كل هذا الانتي مونوبولي بروب بدا من تشاينا فدا تشوف التركيز وين صار صار على الشركات الغريبه اوكي فورين كومبانيز فورين انفسترز اند فورين كومبانيز مثل من بدأوا بمايكروسوفت وبعدين حولوا على اودي بعدين حولوا على دايملر اللي هي ادابتد باي كرايسلر حولوا على كوالكوم ورجعوا على كرايسلر نفسها اوكي ليش لانه التشاينيز دي هاف ا جود هابت سياسه التشتيت انه دي شتتون انتباهك دي تيك ا سيريوس بروبلم ذات دي هاف اند دي كرييت بانش اوف بروبلمز اراوند ات سو يو ودنت فوكس اون ذا مين بروبلم على مود لا تركز على المشكله الاساسيه اللي عندهم طبعا اكو مقوله مشهوره لمحمد علي كلاي يقول ادعي القوه وانت ضعيف وادعي الضعف وانت قوي تشاينا pretending to be so strong because the reality there is a lurking problem beneath there's something percolating under the surface that it's a huge issue for China ليش لانه القضايا اللي قاضوا بها هاي الشركات هي نفس المشاكل اللي الشركات الصينيه دا تسويها بس ما حد يقاضي الشركات الصينيه they're not being held to the sim- to the same standard اوكي فباوع شوف من ال- من الحقاره مالتهم اللي دا يتصرفون بها ويا الشركات الغربيه اللي دا تستثمر بالصين قالوا لهم دو ن- Chinese regulators they told them do not question the investigation that's one من اوهم يجيبون المحامين وياهم للهيرنجز يعني اذا تصير محكمه شلون انت تحضر محكمه واقول لك انت ممنوع تجيب وياك محامي ومنعوهم انه يطلبون مساعدات من دولهم الاصليه دول الوطن مثلا مايكروسوفت شركه امريكيه 
قالوا لهم اذا راح تستعينون بامريكا بهذا الانفستيجيشن وي جونا بان يو فروم وركينج هير اف وي سي اني انفولفمنت فروم يور اون كونتري فذا تشوف يعني اتس بولينج اوكي هذا التنمر على الشركات الغربيه ذا تشاينيز جو هيد لا بس داخل وياك يعني الثقه بعد اللي صار هذا مال هاي الاحداث اللي صارت اللي كنت تحكي عنها ثقة المستثمر بشكل عام بشاينا خربت انتهت زعزعت كلش يو ار ابسولوتلي رايت الزعزعه الزعزعه ثقة المستثمر بالصين باجملها جملة وتفصيلا لان مو بس احنا ترى طبعنا فلوس بال 2020 اوكي تشاينا طبعت ايش قد ار ام بي الار ام بي اللي هو رن من من بي اوكي فهذا العملة مالتهم بس لا تسال مثلا شوف خمس قبل خمس سنين تسال 10 من 10 من السي اي اوز بامريكا وين احسن مكان واحد يفتح به شركه ثانيه او فرع ثاني؟ تسعه من عندهم راح يقولون الصين، اوكي؟ فصحيفه تشينوا سوت دراسه وقالت اذا تسال نفس السؤال هسه لهذول العشره خمسه من عندهم راح يقولون امريكا، زين؟ هسه اقول لك ايش قد الزعزعت مو بس ثقه المستثمر حتى ثقه ال منتج الشركات المنتجه تزعزعت بامريكا شوف في شهر الرابع بالصين الانفستيجيشن مال اللوجيستك سكشن تشيف جو جين شانغ بدا انه كوربشن ذي ستارتد تو انفستيجيت هيز كوربشن الاخبار طلعت للناس والناس سمعت بيها راسا ايش سووا؟ حاولوا السكوب مالتهم ذي بول ذير تارجت اند ذي ايمد رايت ات ذا جيرمان دراج ميكر جي اس كي وبدأوا يقاضون جي اس كي سو تو ميك يو فورجيت اباوت ذا لوجيستيك سكشن تشيف ومو بس هم ان هاند فول اوف اذر فورين دراج ميكرز ان تشاينا ور سبجكتد تو ذا سيم فايرنج سكواد اوكي ذي اول لايند اب اجينست ذا وول اند ور اباوت تو بي شوت يو نو لايك ان ان ليجل ماتر ديما تركي جوجل سحب نصين بس باي بولد اواي فروم تشاينا ميديا ماركت بولد اواي فروم تشاينا شركة ترافلان مال الشركة الأمريكية مال الميك اب مال الكوزمتك كاثي وود سحبت كل الانفست مالتها من تشاينا ستوكس تو يا كاثي وود كاثي وود از دروب ان ا باكيت نيكست تو رافلان رافلان كلوز ان انتاير شوب اند ليد اوف 1100 امبلويز ان تشاينا ذا فرنش كومباني لوريال اي We didn't know it, but some of the girls here, a uh, قسم من ال من أصدقائنا يعني وأعضاء الصفحة uh, يعني بنات وهنا وغارني very well. Back in January, L'Oreal shut down, and the rest of the foreign companies are struggling. IBM profits in China dropped by 23% in the last quarter of 2020. IBM كل شركات التكنولوجي شفنا إحنا صار بآخر ربع بال 2020. كل شركات التكنولوجي they were booming they were like literally to the moon everybody without equivocations everybody except for IBM they're sitting in China losing 23% the French alcohol company Rami Contre they reported loss in the last three quarters dropped by what 30% so in the last 10 years which is something we've never seen before 200 شركة أمريكية حولت مكانها من الصين الامريكا يعني احس تشاينا الحكومه دكتاتوريه جدا مع الشركات وغصبا عنهم ينفذون يعني ما به مجال يعني اكو لازم تنفذ ذاتس هاي الدكتاتور عندنا هذا الفرق بين تشاينا واليو اس ادي جو هيد يو البوينت انت اللي قلتها عمر هي صحيحه وايضا اتفق مع وليد تشاينا يخلون الشركات بالبدايه تاخذ راحتها بالشغل تقول لك اشتغل اتس اوكي okay. uh, او بعدين يطلعون الريجوليشنز وي... ويعنفون هاي الشركات مالتهم لذلك تشوف انه um, شنو كان اسم هاي الشركه اللي على اساس مثل اوبر um, ديدي ديدي دي دي. دي دي. Yeah, دي دي اول ما طلعت يعني الكل كان متوقع انه هي راح تكون فتشي بس هم ما في مساله انه نريد نطرح الاي بي او هسه والصين كانوا مو موافقين فتشوف الشركه يعني ما انسحقت من بدايه بخطورها مع ان الكل كان متوقع لها بالمستقبل أم أه ويجوز يصير لها بعدين يعني بعد فتره بس احنا حاليا اللي نشوفه بالسوق الصيني انه دائما بالبدايه يخلوهم انه يعني مثلا علي بابا خلوه يشتغل براحته بعدين 
قالوا له ها انت والله مونوبولينج يعني وما اعرف ايش تعال خلينا نسوي ريجوليشنز وذي كراش ذم يعني فهذا اللي كلش يعني اتفق وياك اذي مثل ما انت هسه تروح تسوي لونش على اي برودكت بامازون امازون ينطيك كم هير بيكم ان امازون سيلر بس يردون يشوفون يعني المارجن مال مبيعاتك والبروفيت مارجنز that they're going to copy your model and release their own product cheaper than you just to squeeze you out of the market. صحيح انا اتفق وياكم هم مثل ما قال ادي كان يجيبون الشركات الغربيه ويبوقون كل الباتن مالتهم وبعدين يطلعون ريجوليشن بس اتوقع هو بالبدايه ما راح يجذب الروس الاموال الغربيه بس ممكن يكون محفزات لرؤوس الاموال الخليجيه لانه التعاملات الخليجيه حاليا ويا الصين هوايه فصناديق التحوط الموجوده بالخليج هوايه ممكن يكون محفزات يستثمرون هاي الاموال يمهم هو نوز هو بيصير يعني انا بيل انت تعتقد يعني طبعا الخليج منطقه غنيه جدا اوكي بين ماركت اند ريسورسز يعني السوق والمصادر في الخليج كلش قويه بس مو يعني not as strong as the US market so the Canadian market is stronger than the Gulf market right and the US market is stronger than the Canadian market by 27 times when you have a market by that magnitude بهالحجم وبهالقوه ينسحب من منطقه جغرافيه هذا راح ياثر على اقتصادهم يعني مساله انه بس تعالوا there there's there's a problem there, there's a huge problem imagine if if i tell you right now If you buy a Pagani Huayra, I will give you a second Pagani Huayra for free. Meanwhile, in, in the regular market, you have to wait two years to get your Pagani Huayra. You would think that there is an issue. Yeah, صحيح. Yeah, go ahead, Omar. Ah, Sentum, كان خش موضوع. أنا أكو موضوع آخر بس ردت أكو controversy على ال tipping بالbars or restaurants. ف اكو جدال عليه جنه موجوده اكيد شنو رايك هذا الموضوع؟ طبعا عجبني المقال ومثل ما قلت هو اكو جدال ما اريد اذكر يمكن اخر جدال انا شخصيا صرت به بس انا راح اسال آه. كل الموجودين على رايهم بهذا الموضوع بس جو هيد وي يا خلي انا راح اطرح الموضوع من وجهه نظر كاتب المقال فصاحب المقال انطى اسباب انه ليش من الضروري آه ننطي تيب من نروح للمطاعم واحدة من هاي الأسباب إنه هذا الشيء يعتبر مثل social contract إنه شلون نقول شيء متعارف عليه صحيح هو مو قانون إنه مو مثل ما تروح مثلاً state park إذا أنت ما عندك البرميت لازم تدفع آه إنه الفي مال الدخولية مثلاً فهي مو قانون ولا هي إجباري بس يعتبر social contract وإذا أريد نعرف social contract إنه هي شو الاتفاقية بين أفراد المجتمع ان بنتهم يتعاونون للفائده العامه فهي واحده من الشغلات الشغله الثانيه الكاتب يقول انه يعتبر مثل مساله عداله اقتصاديه لانه اوكي خلي ارجع اول شيء خطوه الكاتب من ذكر هاي الاسباب هي كانت رد قته من شخص شلون نقول يعني متجادل ويا صديقته هي تقول له انت بنطلع للمطعم وانت مثل طيب واني هذا الشيء يعني اختلف بيك وياه ف الشخص اللي داز الرساله يقول اي ليش دا ادفع تب لان هم حالهم حال موظفين الباقين مثلا عمال عمال البناء او عمال المطاعم الوجبات السريعه او او لو احنا ما ننطيهم تب زين ليش احنا ننطي تب اللي يشتغلون بالمطاعم ك كويترس فالكاتب دا يرد على هاي النقطه فيعتبرها هي مساله عداله اقتصاديه لانه العمال يشتغلون بالمطاعم ما ياخذون المينيمم ويج مثلا نقول مثل الوظائف اللي انا هسه ذكرتها اللي اللي يشتغلون بالمطاعم كموظفي خدمه اللي ياخذون تب اجر الساعه مالته تقريبا دولارين وشويه واللي ما ياخذ تب اجره بالساعه سبعه وشويه فانت من تنطي تب راح تساعد انه يكون اكو مساواه نوعا ما تساعده انه اجره بالساعه شويه يصعد السبب الاخر اللي وضح الكاتب انه عمال الخدمه اكثر من من اكثر الناس اللي تاذوا خلال البانديميك من اللي صار يعني يمكن حالهم حال 
اللي اشتغلوا بالقطاع الصحي يعني تأذوا ماديا وتأذوا من ناحية المخاطر الصحية تخيل أنه تشتغل أنه كموظف أو كعامل خدمة بالمطعم وتتعامل مع يعني موقف صعبة صراحة أنه يجيك واحد المود مالته بايج بذاك اليوم وتسمع له أنه ما يعرف شي يريد لو يسألك ما يعرف كم سؤال وهذا الروتين يتكرر مرات مرات باليوم الشغلة الأخرى أنا أنا أريد أخذ كم للنقطة هاي حتى عندي ليش؟ أوكي أنا أسأل سؤالك عمر ساري أدفع 20% إذا العشاء مالتي كان let's say for 100 دولار العشاء مالتي 100 دولار ليش أنا أدفع 15 أو 20 دولار لل لل waiters يعني هو اللي بار is it my fault or the government or the business owner like who who is responsible for that it's, it's the industry هي هي هاي الاندستري هيك حاليا so uh, waiting staff هذول يدفعوا لهم تقريبا 5 دولارات ما ادري 7 دولارات في الساعه يعتمد على المنطقه so this is how much they're getting paid as an hourly wage 5 to 7 dollars based on what انه هسه تقول انه الفدرال ويج is this is way below federal wage well, correct but this isn't this is a, a private industry that was regulated by its own laws so they pay the waiting staff about five to seven dollars an hour okay and they depend on the uh yeah so based on that satisfaction right they will they will they will pay the tip for the waiter so you end up Aku manatak, aku waiters, they make two hundred, three hundred dollars a night in tips. It's true. Right? It's okay. true. I witnessed that, by the way. I witnessed yeah, that. Yeah, yeah. And yeah. so, like, مثلاً aku مكانات يعني like we're talking about like little mom and pops diners and restaurants. بس إلى تقارن مثلاً the cruise ships. If you go on Royal Caribbean or uh, you know um, a Carnival Cruise Line or Norwegian. That you find the hunt, I mean, to store a ticket, the gratuity per customer is already included. يعني أنت دا تدفع التيكت ودا تدفع التيبس مال اللي دا يشتغلون مال الطاقم اللي دا يشتغل بالسفينة. السفينة بها طاقم ألفين شخص. هذول اللي يعدلوا لك ال ال السرير مالتك يبدلوا لك المخدات يجيبوا لك ماي من التعطشان. And they are the same crew. That serves at the restaurants and the entertainment venues on the cruise line. Those people, did you know that they pay them zero dollars when you contract to work with Carnival Cruise Line? Your contract gonna be zero dollars payout. Royal Caribbean, zero dollars payout. Norwegian, zero dollars. Inta da ta'arof rahi jik sifar min al-sharika. Inta jai hnaq da tishtaqul bas ala tips. They live a hello. Go ahead. اه وليد اوكي هسه اذا اللي يجي ويعرف اوريدي they're gonna get paid 7 dollars هاي مشكلته يعني انا بالنسبه لي اشوف انه انت من تروح ليش ما تدفع تبس لل يشتغل ب دولار ستور او مثلا بال ال 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 يعني اكو اعمال بسيطه يعني ما ما جاي يحضرني بالضبط هسه في مكان معين يعني ماكدونالدز مثلا او هاي المكانات البسيطه هاي ليش ما يدفع ليش ما يدفعوا لهم تيبس وشرط اكو 20 20% ريجليتد ديفرنتلي اي مين لو انت ما تدفع واني ما ادفع والموجودين الاخرين ما يدفعون تيبس يعني اتس نوت ماي بزنس تو باي يو يو ار جيتنج بيد يعني اذا انا دفعت لك انت تجيب لي اكل زين واذا ما دفعت لك تعطيني اكل مو زين لو كانت هذه انت ما تدفع وغيرك ما يدفع المطعم ما ي... العمال يبطلون وال شو اسمه ابو المطعم ينجبر ينطي فلوس كامله يعني يعني مينيمم ويج كامل لل الامبلويز كوركت كوركت مو انت شوف الفرق وين دا يصير هسه انت لا تدفع لهم الفدرال مينيمم ويج يو بي ذيم 15 دولارز ان اور to every waiter to every staff okay they will end up still making tips because given tips at a at a at a dining location or a service location is kind of customary it's not mandatory but this obligation 
it's it's part of the customer ethos. مثلا هسا انت لا تروح like this little مثل ما قلت diners and with bars and the pubs when you go there these are like privately owned very small it's not a chain restaurant بس لا تروح لل ESPN restaurant in New York City you got a table more than five your tip is already included in your bill it's true so so you get five people gonna eat you're gonna see a bill gonna come up hundred and twenty five dollars there is tip already in there. Okay, of 18%. I don't think it's automatic. ممكن ممكن سؤال وليد هذه yes. الفقرة اللي قلت عليها بالنسبة للدايين تيبل تيبل إذا مثلا خمس أشخاص أو أكثر هل هذا قبل البانديميك لو بعد لأن إحنا ما كان. No no it's always 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 been like that. هنا عندنا صارت بعد البانديميك يعني إحنا مرة تفاجئنا uh, رحنا المطعم مجموعة جت تيب أوردي ظنية مع بالبول yeah. يعني. يا من يسو من يسو نص مصر فوق الثمانية أو فوق العشرة مو يعتمد على المطعم. هاي أوكي. يمكن منطقة مين لحنا مش عاد عندنا هذا الشيء ما أعرف يمكن أنا ما أعرف والله ما أعرف. Can I add something, Dennis? Sure. Not only the tip added to the bill. Also, if you are listening to live music, you have to pay percentage on that bill. Ten to fifteen percent under live music. You're kidding. هذه أول مرة أسمع فيها. Believe me. Oh my God. Yeah. So يعني مو like يختلف مطعم عن مطعم يختلف. So if you're gonna go if you're gonna go to like Davidson's and you're gonna have like uh, deep fried uh, like uh, fish fillet uh, for the night um, or fish and chips, which is like historically one of the most famous fish and chips you can ever get. Okay. Uh, the staff. expecting you to pay when you call in and add a table of 12 that you have 12 people coming in at, at 6 30 under whatever name all right Th- that tip gonna be already included why because it's not one single server how many people do you need to bring food to 12 people right so there's gonna be more than one and you can't just tip one person so you have to include that tip in there because you are actually you're gonna have 12 people reserving about th- three tables let's say all right the 12 you will need d- more divided by three yeah. you're gonna ha- yeah you're gonna have four people per table you're gonna have three tables bunched up together and you're gonna need more than one server uh meanwhile the three separate tables you can in the same amount of time you can put two different customers on it and they will end up paying that tip automatically in the same amount of time you're going to take to eat your food so that's one side of the story if you go up the food chain مثلا خلينا نقول uh, if you are one of the lucky few or if you know my friend David Kojak and you ended up getting a table at the La Ber- uh, Bernardine okay La Bernardine it's a, one of the high end restaurants in New York City it's on uh, 51st West 51st Street so if you book it now you may end up getting a table by Valentine's and we're talking now it's October and you may end up getting a table in February but if you see David Kojak just tell him I know Walid, <laughs> you know, he, he may be able to sneak you in before he get yelled at. So La Bernardine, you're going to sit down. It's going to be $200, $200 for Adin, $200 for Omar. Okay. So how do you end up calculating a tip on a $200 on a high-end restaurant? So it's not going to be the one waiter. You're going to have a server and you're going to have a table manager. That's a different set of laws you're going to end up working with. So you're going to have to tip this guy 20 bucks. You have to tip the next guy 20 bucks. Because when you tip these guys, they will end up bringing you a glass of Lamont that you didn't order just as appreciation from them to you. Obviously. Um, yeah, go ahead. Go ahead. So So how would you factor in the tip on 650? Move the decimal over to the left and and double up, right? So it's six dollars and uh, fifty cents. So the, this will be like your tip gonna be about what dollar thirty, okay? The sixty five cents times two is dollar thirty. A tip on six dollars and fifty cents. But when you go to will bill Maltek two hundred dollars. You're gonna have to pay forty bucks in tips. Just to compensate for the tipping wage, which is That's 18 ridiculous. to 20 percent. It is, but you know what, Omar? One thing I learned: always be nice to people who handle your food. 
انا الفقره كلش تعلمتها because i have <laughs> I've seen a video of the subway guy have you seen that video <laughs> exactly probably the same the same video i'm just thinking about seriously like هي مو بس مساله انه من الذوق او انه من باب العداله الاقتصاديه او من باب انه تساعد احد ها انه يحسن من من وضعه او يحاول انه to put food over their table بس الصراحة لأن أنت حترجع لهذا المطعم وراح يتذكرون وجهك، أنا يعني أقصد أنت أنت بس بصورة عامة أنه اللي ما ينطي التب ما تعرف إيش راح يسوون للأكل. فا always be nice to people who handle your food. This is one thing I learned. Besides. I would yeah, I would add something else. مرة كنا الولد كان مسويين بولينج بارتي هنا بالبيت. One of their friends هي نادلة بالمطعم تدرين تقول انه التيبل تأجره من ابو المطعم يعني بالاضافه انه هي ما تاخذ راتب وانما تأجر التيبل تأجر ثلاث تيبلات اللي موجودات بالشرفه اغلى من الداخل تأجر التيبل للكوستمر يعني من يجي الكوستمر هي راسم تقول انا قاعد الكوستمر هناك وتأجره من ابو البار سيم ثينج فور هير سالونز Oh my God, like أول مرة أسمع yeah. أول مرة أسمع بهذا الشيء. إذا يكون هي تقول إذا يكون أقل من 15% نخسر. أنت فاهمين؟ نخسر السيرفيس. صحيح. يعني اكو قسم مثل ما قلنا يضيفون التب رايت أواي أون ذا بيل 20% إذا اكو ميوزك بلايد ويز سينجر ذي ويل أد أنذر برسنتج ومثل ما قلت لك هم فوق يعني فوق كل هذا التوتال هم إحنا نضيف تب. Yeah, <laughs> when you go to a hair salon, you, you pay $100 a week per chair. If you want to say that you're in a salon, and you're one of the employees, you have to pay $100 dollars per week. Wow. On every chair. So it matters, in fact. And one of the things I want to say, I'm going to go from my head. I want to say that I remember it this year. Yeah, sorry. I still don't believe in tips because I'm not a good person. 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 I believe those deserve my money more than the waitress because the waitress who choose to work with this kind of situation. Uh, no. that's okay. I'm, I'm just saying my opinion. Like, sure. Uh, I would pay that money for them. 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 يعني ليش ما مثلا اكو عداله هو اوبشنال الموضوع يكون اني اذا عجبني اكل فلان اني حبيت انطيه ما حد يحددني بنسبه معينه اي كان جيف وات ايفر اي وونت تو بس هنا سوسايتي مثل ما بديتي انت بالبدايه السوشيال كونتراكت السوسايتي فورس يو اتس اولموست لايك فورسينج يو To pay, يعني من ضمن هذا الارتكال اللي كنا نقرأ يقول إذا اللي يروح مع ديت على ديت مع بنت على ديت لازم usually they pay الشسمة التيبس they pay they pay good tips لأن يريد بس يعني يضمن ديت ثاني بس هذا مو صحيح المفروض هذا شغل الجوفرمنت يسوون ريجوليشن على هذا الموضوع يقررون كل من ياخذ حقه حاله حال اي عامل اخر باي مكان اخر. ذاتس ماي اوبينيون احنا ما اعرف آه عندك مداخله انا آه انا من رحت لاوروبا طبعا وين ما تروح هناك آه ما تدفع آه تيبس لانه بالضبط مثل ما قلت انه الحكومه هي مسويه ريجوليشنز بحيث الكل ياخذ راتب يعني مثلا يعني ابو المطعم او هذا لازم يدفع للموظف او للويتر الراتب الكامل خلينا نقول مثلا 10 دولار 15 دولار وات ايفر يعني فهاي الشغله ما تشوفها موجوده بس هنا اللي يعني ينطوهم شيء قليل يعني هذه الريجوليشن صايره يدفعون لهم تقريبا دولارين ونص بالساعه الماكس يعني هذا الغالبيه هالشكل فهم يعتمدون باعتماد كبير على التبس ومثل ما قالوا الجماعه كلهم انه التبس هنا صار مثل بالنسبه للمطاعم يعني اللي 
بيها ويتر يجي يقدم لك اكل صاير مثل يعني كالتشرال ثينج سو هم يعني كل خلينا نقول السوسايتي مال المطاعم معتمدين على هذا الشيء وصاير فد شيء يعني جنرال رولز بس في مكانات اخرى في دول اخرى لا ماكو تيبس اصلا اكو مرات هم راسا يعني بعض الدول مثلا او مكانات الرحت لانه هو تيبس اوريدي انكلودد بالبل مالتك يعني ماكو داعي انت يو هاف يعني يو دونت هاف تو باي يعني تيب بس هنا بامريكا الوضع عندي عفوا ادي عندي صديق راح لليابان هاي قبل يمكن يعني قبل بعد قبل كورونا كان يقول كل مره يقول فحبيت الولد شلت 50 دولار ده انطي وما اعرف ذيس از كان سولت ناف باي يعني فلوس كفايه انه انا هاي اعتبرها اهانه احنا يعني فلوس فيني اللي انا اشتغل فبلدان يعتبرون هاي مو صحيح لانه يعني تمام هذا الجفرمنت شود بي يعني uh, Regulate this stuff. Do we, do, we, do we have time for a quick short story, like uh, regarding tips? Quick, quick, quick one because I have two more subjects to talk about. Oh, sure. Yeah, yeah, yeah. So, I love your stories. I'm our place yeah. within time. <laughs> 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 Go ahead. Yeah, Seriously, it's, it's, when it was a disaster. <laughs> and you know what? So, especially when you use analogy. So. Oh, 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 oh yeah. No. Th- <laughs> oh my God. No. This was like. This was like a. Like a dumpster fire at an orphanage, basically, it was of a disaster. It was that magnitude. Uh, one of my friends, his mom was dying of cancer. She went to uh, the uh, child was 19 years old. Mother was 42 She got diagnosed with cancer. They went to do a They took blood from her body. They did a final surgery, and they delivered the bad news. Like you're your stage four, and the, it metastasized everywhere. We cannot open you up. Like, what does that mean? Like, we're sorry, but you probably should work on your bucket list. You don't have much time. So like this t- side of size of news got dropped on them. So I did what I was supposed to do. I went to the hospital. You know, like, we'll take care of your kid. Don't worry about it. Which is as already have my sibling. فاكتور uh, هو بحياته ما داخل لهذا المطعم فهو دخل يعني عيونه مفك واو لوك ات اطلب يعني طبعا دزيت على تشيز كيك فاجت البيل مالتنا يعني حسب 6.12 دولارز فور تيب ذاتس جونا بي 11.12 سو المهم ف اللي بالي انا اثنين دولار وعلى صح الرصيد قال لي يو سيد تو برينج يو باك اونلي 10 دولار ان تشينج قلت له يا جست جست برينج يو 10 دولار قال لي ثانك يو ثانك يو فيري ماتش هير از يور بيل اند هير از تو مور اند ثانك يو فور يور جينيروسيتي وانا دابا عليه قلت هذا شو هذا اتس فيري 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 نايس ريجولار Until I found out, I didn't give him just a hundred bucks. I gave the guy hundred and sixty dollars. Oh! <laughs> I gave Uh-oh. two bills that. Okay, and I told him, "Just bring me like ten dollars." So I didn't. Um, Walid, uh, let's talk about the Pandora paper. Oh, Walid. Pandora paper. طبعا اسم المؤسسة الايسيج. Okay, International Consortium Investigative Journalist, Journalists. هذولي الصحفيين التحقيقيين اللي يسوون تحقيقات وكذا. Uh, هذولي من زمان اتحدوا وسووا شغلة الصحفيين نهائيا ما مسويها قبل. نعرف أنت الصحفي أنه عنده مسألة السبق الصحفي يحطها مثل السر. ما يقول لأي أحد شنو الخبر إلا لمن يطلع قدام الكاميرا أو يكتب المقالة. ما يقول حتى مصادر ما يقول هي منين. Uh, هذولي الصحفيين uh, يقول لك uh, قوم التعاونات ما ذلت هذولي اتحدوا uh, سوية من كل انحاء العالم من ايسلند استراليا تشاينا جابان جيرماني انجلند يونايتد ستيتس برازيل فنزويلا من كل هاي المكانات اتحدوا وقاموا يتشاركون مصادرهم فقاموا يجمعون هاي المعلومات اللي تجيهم لان هواي ناس تدزلهم ايميلات بها uh, شلون تقول 
مثل الاسرار دوله بها صوره مستنسخه تثبت كوربشن مال منطقه معينه ف البيبرز هذني اللي يصدروها الاي سي اي سي اي جي الانترناشونال كونسورتيوم اوف انفستيجيتيف جورنالست مو اتس نوت ا نيو ثينج ذي بين دوين ات فور ا فيو ييرز وكشفوا هواي مسائل فساد خصوصا نيوزيلاند اوكي ف يعني عندنا كان البارادايس بيبر بالبدايه طلع بعدين طلع وراء البانما بيبرز وراء البانما بيبرز هسه عندنا الباندورا بيبرز والباندورا بيبرز تقع تحت الفينسن الفاينانشال كرايم انفورسمنت نتورك اللي هي جزء من يعني خليط بين وزاره الماليه ووزاره العدل ديبارتمنت اوف تريجري ديبارتمنت اند دي او جي ديبارتمنت اوف جاستس فاكتشفنا انه اكو اموال مودعه بامريكا بنوك بساوث داكوتا قيمه هاي الاموال 630 مليار دولار طبعا ولايه ساوث داكوتا صارت سيف هيفن فاينانشال سيف هيفن بال 1970 لان كان اقتصاد الولايه مو هالقد قوي فيعني ماكو يعني بيها بس اكثرها مزارع والزخم او الطلب على الانتاج الزراعي ما كان بهالقوه اللي يساعد الولايه ففتحوا البوابه الماليه للاستثمار مقارنه بباقي السيف هيفنز مثلا شرك جزيره سينت كيتس اند نيفيس الى عندك 125 الف دولار اعتقد هسه زيدوها لل 150 الف دولار اوكي اف يو هاف 250000 دولار يو كان هاف سينت كيتس اند نيفيس باسبورت ويزن ا ويك اسبوع يصير عندك باسبورت مالتهم وتصير مواطن لبلد سينت كيتس اند نيفيس هي جزيره من كلش حلوه اوكي بات بيكوز يو هاف تو ماتش ماني اند يو ار ان انفستر there so you become a citizen right off the bat ليش لانه like if you did something that they want to confiscate your your wealth basically but they don't do that لان they are doing it جيبون يعني اغنياء اكثر but that was their problem our problem here in south dakota طبعا luckily so not everything in the pandora papers is uncovered ما اكتشفنا كل الموجود بالبندورا بيبر ليش لانه البانما بيبر كانت 2500 صفحه الباراديس بيبر was 3100 pages بس الباندورا بيبر is 12 million and a half pages long 12 مليون صفحه هاي كم كم ريم مال ورق راح يصير كم بند 12 مليون و500 الف صفحه بالباندورا بيبرز بس معظمها تتحدث عن العائله الاذر العائله الحاكمه باذربيجان انه فلوسهم وين تتحدث عن ملك الاردن ملك عبد الله فلوسه وين وهذول اللي يعني شلون تقول من اذربيجان و يعني ملك عبد الله روسيا وباكستان حتى يعني فلاديمير بوتين صديقته همين حطت فلوسها بساوث داكوتا هاي 600 العفو 360 مليار دولار لهذول الاشخاص موجوده عندنا هنا بالولايه اللي راح يصير انه هاو دو يو هاو دو يو سي وير ذا كوربشن از مع العلم انه الملك عبد الله يعني مكتب الملك عبد الله صرح انه هاي الاموال اللي ودعها الملك بولايه ساوث داكوتا ما جايه من مساعدات دوليه او وارد دولي لدوله الاردن هاي اموال الخاصه but we don't know because nobody can question him at this point تيد الكلامك وليد حتى تشيلي تشيلي بريزيدنت بينيرا going through impeachment because of the uh, the Pandora paper. Pandora paper. So, يعني هواية أكو مسؤولين ورؤساء دول هم على الموضوع. الحاكمة مال الفيفا الأساس اللي صيت. They have their in the Pandora paper. ميسي لاعب المشهور فلوسه موجودة بال Pandora paper. Like there is nothing illegal about Omar Al Gharib or Eddie or Bill that they will open an account in the Bahamas and they will put their money in the Bahamas. There is nothing absolutely wrong with that, but it does bring up a series of questions. مثل ال investment in Cayman Islands. Okay, لين هي تتبع قوانين هالخاصة ال Cayman Islands. So when you invest in Cayman Islands, there are some questionable activities you can do that will go on for years that nobody would know about. 